O governador eleito de Mato Grosso, Mauro Mendes, visitou a Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira, dia 5 de dezembro. Em reunião com os parlamentares, que durou pouco mais de duas horas, o governador eleito apresentou números do cenário financeiro de Mato Grosso. E a previsão é de déficit tanto para 2018 quanto para 2019. Da execução orçamentária e financeira do Estado, que aponta aí para um déficit nesse ano de falta de recursos, ou seja, de dinheiro de caixa, na ordem de 1,8 bilhões de reais, e apresentei a eles uma prévia do orçamento real, verdadeiro, que está em elaboração nesse momento, finalizando para ser encaminhado na próxima semana, da lei orçamentária de 2019, que aponta para um déficit já previsto, programado para 2019, de 1,5 bilhões de reais. Ou seja, se todas as receitas acontecerem como estão programadas e se todas as despesas acontecerem como estão programadas, vai faltar 1 bilhão e meio. Ou seja, muita gente vai ficar sem receber porque não vai ter dinheiro em caixa para pagar. Governador, outro, outro dado que chama atenção aqui, o senhor até falou da questão de gasto com pessoal. É, aqui diz que com gasto de pessoal em encargos sociais são 12,6 bilhões para o ano que vem. E a receita total é de 19,6. Como que fazer para diminuir desses 12,6? Quanto que você pretende diminuir de gasto com pessoal do ano Cortando, que vem? Cortando. E quanto Cortando, mais ou menos enxugando. você acha que dá para enxugar? Já anunciamos né, que vamos de reduzir de 24% para 15 secretarias, já anunciamos a demissão de mais de 3 mil cargos entre comissionados, contratados e funções gratificadas e estamos estudando agora o corte nas empresas públicas, são 20 empresas públicas hoje, nós estamos estudando, isso tem que ter um pouco de cautela, porque tem aspectos legais, tem aspectos daquilo que é possível ou não fazer em função da natureza jurídica de cada empresa, para que nós possamos definir com segurança né, quais empresas poderão ser extintas, quais poderão ser fundidas, para que ali, nessas 20 empresas, nós busquemos também um aumento de economicidade. Os deputados que participaram da reunião consideraram essa aproximação de Mauro Mendes com a Casa de Leis como positiva. Entre os que repercutiram o encontro, o presidente Eduardo Botelho falou sobre algumas das medidas anunciadas pelo governador durante a reunião e sobre como a Casa de Leis está disposta a contribuir para as mudanças que Mato Grosso precisa. Ele vai precisar da Assembleia, evidentemente, para fazer algumas alterações, como a reestruturação de cargos, e algumas outras mudanças que ele deve implementar. Quem também considerou positiva essa aproximação entre o Executivo e o Legislativo foi a deputada Janaína Riva. Ela repercutiu um pedido feito pelo governador eleito Mauro Mendes aos deputados em relação às emendas parlamentares. Que muitas vezes é melhor você não contar com a emenda parlamentar do que você contar com ela e não ter recurso para pagar. A realidade é que não existe recurso para cumprir com as emendas no ano de 2019. E uma previsão otimista do Estado poder ter um equilíbrio financeiro ou voltar a ter um equilíbrio financeiro em 2020.